அகில இந்திய வானொலியில் மக்களிடையே தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் அறுபத்தி இரண்டாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று உரையாற்றினார் நாட்டின் பன்முகத்தன்மையே மக்களுக்கு உத்வேகத்தை அளிப்பதாக அவர் கூறினார் மக்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அகில இந்திய வானொலியில் மக்களிடையே தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று உரையாற்றினார் அப்பொழுது நாட்டு மக்களின் திறன் ஆர்வம் எதிர்பார்ப்பு சாதனை உள்ளிட்டவை குறித்து குறிப்பிட்டார் அண்மையில் புதுதில்லியில் நடைபெற்று வரும் கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சியின் மூலம் அனைத்து மாநிலங்களின் பல்வேறு வகையான பொருட்கள் உணவு உள்ளிட்டவற்றை தாம் அறிந்து கொள்ள முடிந்ததாக கூறினார் இக்கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற கைவினைக் கலைஞர்களில் ஐம்பது சதவீதத்தினர் மகளிர் என்று குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தின் ஓவியங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தின் பித்தளை பாத்திரங்கள் பதோகியின் தரை விரிப்புகள் பல்வேறு மாநில இசைக்கருவிகள் உணவு வகைகள் ஆகியவற்றை தாம் கண்டறிந்ததாக கூறினார் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இதுபோன்ற கண்காட்சிகள் மூலம் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கைவினையர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளதாக கூறினார் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்பதை அறிந்து கொள்ள இக்கண்காட்சி சிறந்த உதாரணமாக திகழ்கிறது என்று தெரிவித்தார் एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का यह अवसर बन जाता है आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे बल्कि आप देश की मेहनती कारीगरों की विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे जरूर जाइए நமது நாடு சிறந்த பாரம்பரியத்தை கொண்டதாகவும் அதனை நம் முன்னோர்களிடமிருந்து பெற்றுள்ளதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் உலகின் அனைத்து உயிரினங்களையும் அரவணைக்கும் பாரம்பரியம் கொண்ட நாடாக நமது நாடு திகழ்வதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் காந்தி நகரில் நடைபெற்ற இடம்பெயரும் வனவிலங்குகளை பாதுகாத்தல் என்ற மாநாடு குறித்து அவர் குறிப்பிட்டார் ஆண்டுதோறும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்கள் இந்தியாவிற்கு வருகை தருவதாகவும் இதனை பாதுகாப்பதில் இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு மாநாட்டில் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் இது நம் நாட்டிற்கு கிடைத்த பெருமை என்றும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த மாநாட்டிற்கு இந்தியா தலைமை தாங்க உள்ளதாகவும் கூறினார் மேகாலயாவின் குகைக்குள் மட்டுமே வசிக்கும் மீன் வகையை அம்மாநில உயிரியல் நிபுணர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளதையும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் हाल ही में बायोलॉजिस्ट ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अंदर पाई जाती है माना जा रहा है कि यह मछली गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी है यह मछली ऐसी गहरी और अंधेरी अंडरग्राउंड क्वेव्स में रहती है जहां रोशनी भी शायद ही पहुंच पाती है விளையாட்டுகளில் சாதனை நிகழ்த்துவதற்கு தேவையான புவியியல் பரப்பை இந்தியா கொண்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் அந்த வகையில் காமியா கார்த்திகேயன் என்ற பன்னிரண்டு வயது சிறுமி நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தென் அமெரிக்காவில் ஆண்டஸ் மலைத்தொடரில் உள்ள ஏழாயிரம் மீட்டர் உயரமுள்ள ஏகான் காக்குவா மலையை காமியா ஏரி சாதனை படைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் குழந்தைகளும் இளைஞர்களும் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக பிரதமர் கூறினார் பெங்களூருவில் சந்திரயான் இரண்டு செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்ட போது அதனை காண குழந்தைகள் உற்சாகத்துடன் இருந்ததையும் தாம் கண்டதாக தெரிவித்தார் இவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் செயற்கைக்கோள் ஏவப்படும் போது அதை காண்பதற்காக ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்தில் தனி அரங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதையும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதனை அனைத்து பள்ளி முதல்வர்களும் ஆசிரியர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இஸ்ரோவின் யுவிகா திட்டம் குறித்து குறிப்பிட்ட பிரதமர் இத்திட்டத்தின் மூலம் விடுமுறை நாட்களில் பள்ளி மாணவர்கள் இஸ்ரோவின் பல்வேறு மையங்களுக்கு சென்று விண்வெளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்தார் கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி லடாக்கில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான ஏ என் முப்பத்தி ரெண்டு ரக விமானம் சென்றதன் சிறந்த தருணம் குறித்து பிரதமர் குறிப்பிட்டார் லே குஷோக் பகுலா ரிம்போஸ் விமான தளத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த விமானத்தின் எரிபொருளில் முதல் முறையாக பத்து சதவீத உயிரி எரிபொருள் கலக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவித்தார் இந்த எரிபொருளுக்கான மூலப்பொருட்கள் நாட்டின் பல்வேறு பழங்குடியின பகுதியிலிருந்து கிடைப்பதாக கூறினார் இத்தகைய முயற்சிகள் கார்பன் வாயு வெளியேற்றத்தை குறைப்பதோடு நாட்டின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியும் குறைக்க முடியும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் புதிய இந்தியாவில் மகளிர் புதிய சவால்களை எதிர்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கேரள மாநிலம் கொல்லத்தில் பகிரந்தியம்பா என்ற நூற்றி ஐந்து வயதுடைய பெண்மணி நான்காம் நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதை பிரதமர் குறிப்பிட்டாா்